ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിലൂടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് പേജ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും നിർമ്മിക്കാം അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ കാണാറുള്ളത് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് അങ്ങനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് പേജുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പലരും ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് പല പല പേജുകളായിട്ട് പലതവണ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് പേജാണോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ ഗ്രൂപ്പാണോ എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അവർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുക്കറി കുറേ പേര് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്കിൾസ് കേക്കുകൾ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പേജ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതുവഴി റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേജിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുക്കാനും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ബില്യൺ യൂസേഴ്സ് ലോകത്തുണ്ട് അതിപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഡെയിലി ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കാരണം അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുക്കുക ഇത് പല ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്നതിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മൂന്ന് വരാം അതിലൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യുവർ തേർട്ടി സിക്സ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മുപ്പത്താറോളം പേജസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് പേജ് വരുള്ളൂ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പേജസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ കഴിയും ക്രിയേറ്റ് പേജസ് എന്ന് എഴുതിയ കടേൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആ ക്രിയേറ്റിലൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ബ്ലൂവിൽ അതിൽ തൊടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പേജാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പേരറിയാം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേജ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേര് തുടങ്ങണോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പേരോ സംരംഭമോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പേജ് പേര് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേര്
അപ്പോൾ ആദ്യം പേര് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു രണ്ടാമത് കാറ്റഗറി കൊടുത്തു സബ് കാറ്റഗറി കൊടുത്തു പിന്നെ നോർമലി അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു അഡ്രസ്സ് അടിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ സിറ്റി ചോദിച്ചു സിറ്റി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യും കൊച്ചി ഇന്ത്യ കൊച്ചി ഇന്ത്യ എടുത്തു ആ പിൻകോഡ് കൊടുക്കുക നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അഡ്രസ്സ് ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും അഡ്രസ്സുകൾ കറക്റ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഗൂ ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ഡാറ്റ കൊണ്ട് അവർ പുറത്തി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെനുവിൻ അക്കൗണ്ടുകളും ജെനുവിൻ പ്രൊഫൈൽസും പേജുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പലപ്പോഴും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേജുകളും തന്നെ അവർ ബാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡി ഡാറ്റ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റായി ഇപ്പോൾ കണ്ട മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റായി ഈ പേജിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിക്കിളിൻ്റെ പിക്ചർ ആയത് പിക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ല കേക്ക് ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഒരു പിക്ചർ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കൊടുത്തു അത് അപ്ലോഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ പിക്കറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ പിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ എൻ്റെ ലോഗോയോ ഒരു സിമ്പിളോ കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും പല തരത്തിലുള്ള കേക്കുകളോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോസോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ചോദിക്കുന്ന കവർ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു കവർ ഇമേജും ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കവർ ഇമേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അതും കൊടുത്തു ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കവർ ഇമേജ് ആയിട്ടും പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് ആയിട്ടും മിക്കവാറും കേസിൽ ലോഗോ ആയിരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഐറ്റം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് പേജുകൾ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പേജുകൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയോളജി കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഈ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൾ ടു ആക്ഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് അത് അത് തന്നെ അനുകരിക്കാനല്ല പറയുന്ന ആ ഐഡിയോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് പേജായി ഓക്കെ ഇതേ ഇപ്പോൾ അതാണ്ട നവ്യ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് ഷോപ്പ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻ ഹോം സർവീസിൽ പെട്ടു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വന്നു ഇനി എന്താ ആഡ് എ ബട്ടൺ ഈ ആഡ് എ ബട്ടൺ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്ന ആഡ് എ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ടു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരാൾ പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ചെയ്യണോ മെസ്സേജ് അയക്കണോ വാട്സപ്പിലോട്ട് വരണോ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ആഡ് എ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമാവും ബുക്ക് നൗ ഇപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക കേക്ക് ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് നൗ വലിയ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൾ കോൾ ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പ് നൗ അതായാലും കൊടുക്കാം പിന്നെ പർച്ചേസ് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്ന കോൾ നൗ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കോൾ ടു ആക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ളതൊക്കെ ആപ്പാണ് ഗെയിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ആണ് ലേൺ മോർ ബുക്ക് നൗ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കോൾ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ വേറെ നമ്പർ കൊടുക്കാം നമ്പർ കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് അടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൾ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാറി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ
ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓരോരോ കെ വെഡിങ് കേക്ക് കൊലബ്രേറ്റ് ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ആഡായി അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആരാണ് ഇത് കാണാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫീമെയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫീ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് കുക്കിങ് കാണുന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ വുമൺ കൊടുത്താൽ അവർ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരൊന്നും കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെ ഞാനൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരും കൊടുത്തു ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ കേക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൊച്ചിയിലുള്ളവർ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരത് കാണും ഓക്കെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇതാ എഴുപത്താറ് രൂപ കൊടുത്ത് എത്ര പേരെ കാണിക്കുമെന്ന് പറയണ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിനും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിന് ആളുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന വെറും എഴുപത്താറ് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സപ്പോസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തെന്ന് വരിക ഓക്കെ ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൂവായിരത്തിനും എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറിനും ഇടയിലെ ആളുകളിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആകാം നിങ്ങളുടെ സർവീസുകളാകാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷണൽ തോട്ടുകളാകാം നിങ്ങളുടെ ഇമേജുകളാകാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളുകളിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഈ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളുകളെ നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബിലാണ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആറുമാസം ഒരു കൊല്ലോ ആയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു റീച്ച് അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയ റീച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് അത് അവരുടെ ഏജും ജെൻഡറും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര അടിച്ച് പ്രൊമോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വരെ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാം മിനിമം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കും കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഓടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം ആകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രൊമോട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ആഡ് റണ്ണാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർവീസുകളോ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളോ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസോ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റുകളോ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളിലോട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വെറും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിനുള്ളിൽ തന്നെ അയ്യായിരമോ ആറായിരമോ പതിനായിരമോ ആളുകളോട് എത്തിക്കാൻ ഇതിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ തന്നെ അവിടെയും കൂടെ റണ്ണ് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സോറി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത തവണ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത